Hey guys, welcome back in interesting stories and facts channel. I am your host and friend Henry and after the four videos of did you know facts today I'm going to tell you about some interesting and weird facts about a country. It's the third video on country facts and if you didn't watch them yet then go and watch. So today the country on our board is Albania. Ever heard about this country? If not yet, then watch the video till end. So let's get started. Albania, Yanda Republic of Albania, a southeastern country, which is 28,748 square kilometer, and 2016 census according to the population 3 million. है. तो अब आप कहोगे इसमें इतना खास क्या है तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इंटरेस्टिंग और वेयर्ड फैक्ट्स अबाउट अल्बानिया यदि आप बीच लवर हैं या आप रखते हैं शौक यूनिक ट्रेडिशनल फूड में और या आपकी दिलचस्पी है कल्चर से भरपूर हिस्टोरिक प्लेसेस में तो आपको एक बार तो जरूर अल्बानिया जाना चाहिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अल्बानियंस अपनी कंट्री को अल्बानिया नहीं कहते बल्कि वो इसको अपनी मातृभाषा में शिफरी कहते हैं जिसका मतलब है द लैंड ऑफ ईगल्स अल्बानिया के नेशनल एंथम का नाम हिमानी फ्लैमियोरेट या हाइमन टू द फ्लैग है ईगल अल्बानियंस का नेशनल और एथनिक सिंबल है जो कि 1100 90 में एक स्टोन कार्बिंग में दिखाई दिया था। अल्बानिया के फ्लैग में भी ब्लैक डबल हेडेड ईगल है, जिसका बैकग्राउंड रेड है। अल्बानिया के विलेज जार और माउंट डायट में पहले ह्यूमन ट्रेसेस मिले थे। आर्दियाई सबसे पावरफुल ट्राइब्स में एक थी, जिसने कभी आधुनिक अल्बानिया पे राज किया था। अल्बानिया की जो कला के नाम से प्रसिद्ध है जो कि 13th सेंचुरी में बना था अल्बानिया की नेशनल लैंग्वेज अल्बानियन है और करेंसी को लेक कहा जाता है ज्यादातर अल्बानियंस मुस्लिम हैं लगभग 70% अल्बानियन मुस्लिम वहां रहते हैं एक सेंसस के अनुसार 60% तक वहां सुन्नी और बक्ताशी शिया रहते हैं जो वहां का सबसे बड़ा रिलीजन बनाते हैं बाकी 17% वहां पर क्रिश्चियन और 17% अन्य जिनका पता नहीं है और अथीस्ट जो भगवान को नहीं मानते रहते हैं 1967 में अल्बानिया दुनिया की पहली अथीस्ट कंट्री बन गई थी एनवियर होक्सा के राज के दौरान रिलिजियन को बैन किया गया था अल्बानियन गवर्नमेंट को बहुत सारे उतार चिरावों का सामना करना पड़ा सबसे पहले उनको 1912 में ओटोमन एम्पायर से आजादी मिली फिर 1939 में इटली ने आक्रमण किया जिसमें इटली सफल रहा फिर 1944 वफादार कम्युनिस्ट ने अल्बानिया पर नियंत्रण रखा फिर 1960 में अल्बानिया ने रशिया और फिर 1978 में चीन के साथ गठबंधन किया अंत में 46 इयर्स की इस संघर्ष के बाद 1991 में उनको असली आजादी मिल पाई और इस आजादी में भी गवर्नमेंट को कई प्रॉब्लम्स आई जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर अल्बानियन स्पिरिट नहीं टूटी और उन्होंने खुद को मजबूत कर दिया। फिर भी अल्बानियंस अपना इंडिपेंडेंस डे 28 � 1912 का ही मनाते हैं और मानते हैं। 1991 में अल्बानिया में सिर्फ 3,000 कार्स ही थी और कम्युनिस्ट ऐरा होने की वजह से सिर्फ पार्टी ऑफिसर्स को ही कार रखने की मंजूरी थी और मर्सिडीज उनकी पहली प्रेफरेंस थी। पर चाहे लेट शुरुआत माने या कल्चरल प्रॉब्लम, लेकिन अल्बानियंस वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट ड्राइवर में माने जाते हैं ना सिर्फ रोड की खराब हालत की वजह से 
और ना ही मुश्किल से चलने वाली कास की वजह से बल्कि अल्बानियंस को लगता है कि वो इंडिविजुअल रूल्स ऑफ रोड को फॉलो करते हैं सो बी केयरफुल इफ यू आर ऑन द रोड इन अल्बानिया सी बॉक्स साइड बिफोर क्रॉसिंग अल्बानिया में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन फ्री है गुड थिंग दो अल्बानिया के मोस्ट पॉपुलर इवेंट्स हैं वेट लिफ्टिंग शूटिंग और रेसलिंग हालांकि इन्होंने कभी भी कोई भी मेडल नहीं जीता ओलंपिक्स में सैड दो तिराना अल्बानिया की कैपिटल सिटी है जिसमें अन्य यूरोपियन कैपिटल सिटीज की तरह सारी चीजें हैं सिर्फ एक को छोड़कर ये सिर्फ इकलौती ऐसी कैपिटल सिटी है जिसमें मैकडोनल्ड्स नहीं है तिराना अल्बानिया का हर्ड है अपनी प्राथमिक रंगों से सजी हुई इमारतों ज्यादा पब्लिक स्क्वायर्स और यात्री सड़कों के साथ ही कई मेन बिजनेस और शॉपिंग सेंटर का घर है ये सिटी तिराना में ब्लोकू में जाना ना भूलें जहाँ पर कई अलग अलग बार्स हैं और साथ ही कई बड़ी सड़कें जो एंशियन ऑटोमन एम्पायर के रैलिक से भरपूर हैं अगर आप तिराना में हैं और अमेरिकन बर्गर की तलाश में हैं देन डोंट वरी कोलोनट में जाइए जो कि अल्बानिया की सबसे बड़ी फूड चेन है और जिनका लोगो भी मैकडोनल्ड से मिलता है अगर आप अल्बानिया गए तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ पर कई जगहों पर स्केयर क्रोस टंगे होंगे अल्बानियंस मानते हैं कि अपने घरों या अन्य अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स पर स्केयर क्रोस टांगने से वो उस जगह को बुरी नज़र से बचाते हैं कई जगहों पर तो टेडी बियर भी इसका काम करता है अजीब बात यह है कि वो इनको एक रस्सी को गले में डालकर फांसी के रूप में लटकाते हैं कई अल्बानियंस मानते हैं कि ये चीज़ें उनके लिए गुड लक जाम की तरह काम करती हैं अल्बानिया की ट्रेडिशनल ड्रेस में वो कॉटन और सिल्क का उपयोग किया जाता है और इस पे सिल्वर और गोल्ड ईगल बनाया जाता है दूसरे चिन्ह जो मूर्ति पूजा सूचक हैं जैसे मून्स स्टार्स सन्स एंड स्नेक्स हर क्षेत्र की अपनी ही परंपराएं हैं यहाँ पर वो पिंजा यहाँ के ट्रेडिशनल शूज हैं जो मैन और वुमेन दोनों के द्वारा पहने जाते हैं लंदन के लॉर्ड बायरोन जो पेशे से एक पॉइट और पॉलिटिशियन थे वो अल्बानिया के फैन थे अपनी माँ को लिखे एक खत में उन्होंने बताया कि अल्बानियंस के पास दुनिया की सबसे बढ़िया ड्रेसेस हैं उनकी पोइम चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रीमेज में उन्होंने इस कंट्री का उल्लेख किया है राकी यहाँ की नेशनल ड्रिंक है जो कि ग्रेप से बनती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है इसको ओल्ड स्कूल मून भी कहा जा सकता है साइज में छोटा होने के बावजूद अल्बानिया में 3,250 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज हैं, जो कि अकेले यूरोप का 30% तक का फ्लोरा होल्डर कंट्री है कंट्री में आप कई नेशनल पार्क में इन अलग अलग फ्लावर स्पीसीज को देख सकते हैं लेकिन लुगारा फ्लोरा और फाउना को देखने के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है 91 वन ग्लोबली एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज भी इसी कंट्री में है जिनमें से पिग्मी कॉर्मोरेंट मेडिटरानियन मॉन्गसेल एंड द डालमेशन पैलिकन मुख्य हैं अल्बानिया को कंट्री ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है इसका 70 परसेंट भाग माउंटेन से भरा हुआ है अल्बानिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट गोलम कोरब है जिसकी ऊंचाई 2,700 मीटर से ज्यादा है लेक स्कादर साउदर्न यूरोप की लार्जेस्ट लेक अल्बानिया में ही है यूरोप की ओल्डेस्ट लेक भी अल्बानिया में ही है और उसका नेम ओहरिड है इस लेक में कई डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज और कई फॉसल्स भी मिलते हैं ये लेक इसकी हेरिटेज वैल्यू की वजह से यू एन ई एस सी ओ द्वारा प्रोटेक्ट की गई है कंट्री में 13 आइलैंड्स हैं जिनमें से दो आइलैंड्स तो वन स्क्वायर किलोमीटर ही बड़े हैं और उनका नेम है कून एंड सजान बानिया दुनिया की सबसे लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंट्री है और इस देश की 100 परसेंट एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक है जैपनीज टूरिस्ट बोर्ड के 
एक सर्वे के अनुसार अल्बानिया का बेराक टाउन यूरोप की सबसे बेस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है जिसमें कई आकर्षक चीजें हैं देखने के लिए अल्बानिया की इकलौती नोबल प्राइज विनर आंजेज गोंग वो जैगू थी और आप सब उनको जानते हैं कैथोलिक चर्च ने उनको सेंट की उपाधि भी दी है नहीं पता लगा चलिए मैं बात कर रहा हूं मदर टेरेसा की जी हां क्योंकि ये मत वो अल्बानिया की ही रहने वाली थी अल्बानिया के एक एयरपोर्ट का नेम मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया है जिसका नेम नैने टेरेसा है अगर आप बल्कन के आसपास यात्रा कर रहे होंगे तो आप वहां पर कई कैलेशियस देखोगे जो कि अल्बानियन ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ ली जाती है कहा जाता है कि उतने अल्बानियन कंट्री के अंदर नहीं रहते जितने कि उससे बाहर रहते हैं सेवन टू टेन मिलियन अल्बानियन मुख्य रूप से मैकेडोनिया मॉन्टे नेग्रो कुसोबो ग्रीस टर्की इटली जर्मनी स्विट्जरलैंड स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं सिर्फ थ्री मिलियन ही इसके अंदर रहते हैं अल्बानिया में सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड से अधिक बंकर्स हैं जो कि सारी कंट्री में फैले हुए हैं एनवर होगजा ने अपने राज के दौरान ये बंकर्स बनवाए थे अपने देश को बाहरी हमलों से बचाने के लिए लेकिन अल्बानियंस इनको पसंद नहीं करते क्योंकि बंकर्स उनको उनके 50 साल से ज़्यादा की गई गुलामी की याद दिलाते हैं लेकिन अब कई बंकर्स तो कल्चरल म्यूजियम्स आर्टिस्टिक कैनवसेस और बिजनेस वेंचर्स में तब्दील हो चुके हैं लजारत साउथर्न अल्बानिया का एक छोटा सा विलेज है जो कभी यूरोप की कैनवीस राजधानी और माफिया एक्टिविटीज़ के रूप में मशहूर था कहा जाता है कि इस विलेज में एक साल में 900 टन तक का मैरिजुआना उगाया जाता था यहाँ शाम को लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं लेकिन ये कोई साधारण वॉक नहीं होता जायरों के नाम से मशहूर ये इवनिंग वॉक अल्बानिया के कई टाउन्स में कार्स को कई घंटों तक बंद करवा देता है लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने और अपने नेबर्स से बातें करने के लिए इस वॉक में हिस्सा लेते हैं सारे घर खाली हो जाते हैं और लोग रात होने तक इस वॉक में हिस्सा लेते रहते हैं सो आर यू रेडी फॉर दिस वेयर इवनिंग वॉक That's all folks so these were 34 amazing interesting and some were weird facts about Albania please subscribe to my channel for more thank you for watching